こんにちはダイアリーレブンのちえです常夏の島国フィリピンですが実は日本と共通している要素もたくさんありますその中の一つが温泉今回はフィリピンの山奥にあるとっても素敵な天然温泉と迫力満点滝のジオパークを紹介しますー私の住むネグロス島には島で最も高い観覧温泉をはじめタリンス山マンダラガン山など複数の火山がありますその中で山毛手に最も近いのがタリンス山このタリンス山のマグマの熱によって温泉が湧き出ているんです以前当チャンネルで沼毛手周辺には観光客が行ける温泉が2箇所あるとお伝えしましたその際に紹介したのがたどり着くだけで冒険人を通り越してもはや野湯の忘れ温泉今回は人は人でももう少し行きやすくて設備もしっかり整っているレッドロック温泉ですレッドロック温泉までは沼毛手の中心部からバイクで約30分バレンシアの山側へまっすぐ登っていきます途中からはメグロス島で5番目に長いオコイ川の横を走っていきますんなんだか人が集まってますねみなさん何を見ているんでしょうオコイ川が流れていて山肌があらわになっているところでお何か動いてるなんと猿がいますめっちゃたくさんいるこの辺りは何度か来ていますが猿を見たのは今回が初めてです。いやー思いがけず面白い光景が見れました引き続き川沿いを進んでいきますおこい川と山がとっても綺麗で思わず途中で止まって景色を眺めてしまいますここに大きな岩が2つありますね人の大きさが多分これくらいなのでめちゃくちゃ大きい巨岩です地元の人に聞いたところなんとこの巨岩数年前に巨大台風が来た際に川の水が氾濫して上流から流されてきたんだそうです私はてっきり太古の昔火山の噴火で飛ばされてきたのかと思ったのでとてもびっくりしましたこんなに大きい岩が流されてくるなんてどれほどの水流だったんでしょうちょっと想像がつかないですね大自然の景観を楽しみながら進んでいくと見えてきましたこちらはバレンシアの有名スポット蒸気が噴き出す岩壁ですもくもくと噴き上がる白い蒸気と異様の匂い九州出身の私は長崎の温泉地獄を思い出しました日本人にとってはまさに温泉のランドマーク的な光景ですが温泉があまりない国の人にとってはかなり珍しいようで観光客の記念撮影スポットにもなっていますここまで来たら目的地まではあと少し見えましたこちらがフィリピンの山奥の人レッドロック温泉ですいち面積はそんなに広くないんですが中はしっかり整備された公園のようになっています道を進んでいくとありました大きな露天風呂です<音楽>この日はメンテナンス中で入れなかったんですが下にもう一つ浴槽がありますそして休憩や食事ができるテーブル席もたくさん用意されていますね入り口横の売店ではお菓子や飲み物が買えて軽食の注文もできますトイレも着替えスペースも整っていて非常に利用しやすいです w i f i はなし自然とつながってネット以前の時代のように会話を楽しもうと書かれていますね小さなかまどでお湯を沸かしていますお
このレトロな雰囲気の中で確かにネットをつなぐのは野暮かもしれませんねそれではいよいよ入刀します気持ちいい普段なかなか湯船に浸かれないのでもう最高に気持ちいいですこちらのお湯はかなりぬるめ熱い温泉が好きな人は物足りないかもしれませんが日本でもぬるい温泉が好きだった私はのぼせずに長湯ができるのでとても嬉しいです豚せんもありましたすすすぎず弱すぎず肩や首に当てると気持ちいいですすぐ近くの蒸気が出ていた岩では硫黄の匂いがしたんですがこの温泉では硫黄の匂いはなく鉄の匂いがかなり強いですレッドロック温泉という名前からも石が赤く変色しているつまりお湯に鉄分が多く含まれていることがうかがえますよねというわけで気になるのが泉質こちらの説明ボードを見てみましたがヨーロッパや日本では温泉に浸かると健康に良いとされていること筋肉痛や関節痛の改善血行促進デトックス効果などいわゆる一般的な効能が書かれていて繊維質の説明がありませんでした鉄の匂いと赤い変色から推測して仮にもし岩鉄線だとしたら日本では貧血症血形困難症冷え症リウマチ更年期障害肌の引き締めなどに効能があるとされているようですまあ泉質についてはどうしても推測の域を出ませんがフィリピンの壮大な自然を眺めながらじっくり浸かる露天風呂人好きにはこのシチュエーションだけでもたまらないものがありますさてレッドロック温泉からわずか3分の場所に山の自然を体感できる素敵なスポットがありますそれがこちらプラングバトフォールズですプラが赤バトが岩の意味でつまりこれもレッドロック赤い岩を指す言葉なんですこちらも広々とした綺麗な公園になっていますそして奥に滝が見えますねひとの大きさと比較して滝の規模感が伝わるでしょうか今結構離れた位置に立っているんですがそれでもここまで水しぶきが飛んできますこの釣り橋を渡って滝の近くまで行くことができますしっかりした作りであまり揺れないのと長さも短いのでそんなに怖くないです下を見下ろすとこんな感じ赤く変色した石がゴロゴロありますね滝のすぐそばまで来ましたいやーすごい音近くで見るとますます迫力ありますねちなみにこの滝壺は泳ぐことも許可されています滝も去ることながら個人的に目を引くのが横の岩壁です。これは明らかに溶岩が冷えて固まってできた岩ですよねいわゆる球状設理と呼ばれるものじゃないかと思ったんですがどうなんでしょうもし詳しい方がいらっしゃいましたらぜひコメントで教えていただけると嬉しいですさて実はこの滝の手前にもう一つ滝がありますこちらはサイズは小さめで滝つぼも池のように穏やか滝の水が溜まっている先に仕切りがあって水が下に落ちて先ほどの川につながっていますなるほどダムみたいにしているんですね実は先ほどの大きい滝とこの小さい滝2つ合わせてプラングバトホールズと呼ばれているんですちなみにこの小さい滝の横の階段を進んでいくとなんと3つ目の滝があるそうです
観光客はめったに訪れない秘境のような滝らしいんですが道がかなり険しそうなので私は行きませんでしたでもいずれもし機会があればぜひ行ってみたいですねそして敷地内にはかわいいカフェと2つの滝を見下ろせる素敵なレストランもあります素朴なカントリー調のデザインでとってもいい雰囲気ですさらにこちらは宿泊施設も備えているので滞在利用も可能大自然の中でリフレッシュするには最高の環境ではないでしょうかダイヤルイレブン次回はフィリピンの田舎町で週1回だけ開かれるアニマルマーケットと市場ならでは出来たてレチョンを味わえるオーシャンビューのローカルレストランを紹介しますお楽しみに